Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Impossible Creatures PvP. Wir spielen heute ein 2 gegen 2 zusammen mit Pavel gegen Cefi und Marmilade. Äh, den Namen der Map habe ich leider vergessen. Irgendwas Forts, Erosion Forts oder so. Äh, aber ihr habt es ja am Anfang schon gesehen. Genau. Ich starte natürlich direkt mit drei Henchmen, die einen Stromturm bilden. Und im Lab werden Henchmen ausgebildet. Ich checke immer ein bisschen, was der Pavel macht. Der ist nämlich ein ziemlich guter Spieler. Und ich wollte gucken, wann er den zweiten Stromturm baut. Um auch selbst den optimalen Zeitpunkt zu finden. Und am Anfang, da kann man immer ein bisschen hin und her schalten, weil man eh eigentlich nur Henchmen herstellt. Also Gehilfen in Deutsch. Okay, ich sehe jetzt, er schickt zwei weg, äh, um den nächsten Stromturm zu bauen. Die nächste Lightning Rod. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich das doch auch. Habe aber irgendwie nur einen hingeschickt. Ich sehe, er baut schon die dritte. Und das tue ich jetzt auch. Währenddessen immer schön neue Henchmen produzieren. Und jetzt können wir schön Stufe 2 gehen. Und den vierten Stromturm bauen. Das ist ja das Maximum. Und ich sehe, ähm, Pavel, unser Teammate, baut schon die nächste Expo, also den nächsten Kohle-Outpost, Außenposten. Äh, Lager heißt es, glaube ich, in Deutsch. Und ja, ich bin eher jetzt auf, die, äh, auf den Stromgenerator gegangen. Es wäre aber besser gewesen, zuerst den, ähm, zuerst das Lager zu bauen, weil jetzt kriege ich ganz viel Strom, aber es bringt mir nichts, okay. weil ich das nur am Lager in Kohle umwandeln kann. Und man braucht eigentlich immer mehr Kohle als Strom. Also viel Strom ist halt gut, weil das passiv Einkommen generiert, ohne äh, dass man Gehilfen ausbilden muss oder sonst was. Du baust einmal das Gebäude, kannst es upgraden und dann kriegst du immer deinen Strom. Aber man muss es eben eintauschen gegen Kohle. Und dafür braucht man ein Lager. Das war vom Timing her sehr suboptimal. Jetzt mache ich hier einen weiteren Fehler. Und baue äh, Aquatanks. Das ist einfach nicht so schlau, weil in meiner Armee gar keine Stufe 2 Kreaturen sind, die, äh, die aufs Wasser können. Hier habe ich jetzt gedacht, okay... Ich habe unten die ersten feindlichen Einheiten gesehen. Das waren äh, Wölfe mit Zitteraalkopf, also Fernangriff-Kreaturen ähm, mit Rudelbonus, also machen mehr Schaden, wenn sie im Rudel sind. Und ich dachte, die laufen Richtung Pavel und wollte ihn warnen, aber ja, die haben dann da in der Mitte nur rumgehangen. Hier seht ihr die Kreaturen, die wir gebaut haben. Das sind die berühmt-berüchtigten äh, Skorpionen mit Gepard-Mischungen. Die sind halt am Anfang sehr gut, äh, weil die super schnell sind und ähm, gegen Gebäude sehr viel Schaden machen. Dank den Skorpionscheren. Und die kann man ganz gut nutzen, um den Gegner zu nerven. Aber hier habe ich jetzt das Gefühl, bringen sie mir nicht mehr so viel, weil die haben auch nicht so viel Leben. Und gehe stattdessen auf die äh, Fernkämpfer hier. Das sind äh, Rehe oder nee, Gazelle und Kattelfisch. Ich weiß leider nicht, was Kattelfisch auf Deutsch heißt. Keine Ahnung. So ein Fisch, der spuckt irgendwie. Aber da wir jetzt auch Stufe 3 sind, können wir amphibische Einheiten ausbilden. Und da gehe ich auf das Skorpion-Alligator-Gemisch. Äh, Skorpion genau. Da bilde ich erstmal zwei aus und schicke die nach oben, hinter die Kohle von einem der Gegner. Auf der Karte sieht man, in der Mitte battlen sie sich schon. Oh ja, und jetzt sehe ich es auch. Und meine kleine 
Scouting-Einheit äh, oder Scouting-Gruppe da, wurde direkt aufgerieben, ohne dass ich es bemerkt habe. Jetzt merke ich, ich habe viel zu viele Gehilfen am Labor ich, äh, und dass ich bei dem Geysir rechts oben, ganz rechts oben in der Map, äh, dass ich dort noch keinen Generator gebildet habe. Jetzt sehe ich gerade die Nachricht von Pavel. Attack Middle. Okay, machen wir. Wir greifen in der Mitte an, aber wir haben leider nicht so viele Einheiten aktuell. Deshalb gilt es, mehr zu produzieren. Deshalb baue ich auch noch ein, ähm, äh, eine Creature Chamber neben meinem Lager und greife jetzt gleichzeitig mit den zwei da oben an. Einfach zur Ablenkung, und um ein bisschen Schaden zu machen an, an gegnerischen Kohle. Ähm, bei den gegnerischen Kohle sammeln. Da rechts habe ich jetzt die Creature Chamber gebaut, fertig, aber nutze sie noch nicht. Sehr suboptimal. Ich habe einen Haufen Strom, den ich ausgeben könnte, den ich tauschen könnte gegen Kohle. Aber ich mache es nicht und lasse den so ungenutzt. Unser Angriff da oben wurde auch mittlerweile gestoppt, aber ich glaube, wir konnten ein bisschen Schaden machen. Beziehungsweise die Kohlesammlung zumindest unterbrechen und äh, die Aufmerksamkeit des Gegners dorthin lenken. So jetzt mir das letzte Upgrade für unseren ähm, Stromgenerator in der Basis. Die sind immer sehr gut, das aber, weil man noch mal deutlich mehr Strom sammelt. Man muss nur einmal upgraden und dann läuft das Ding. Okay. Unten sind ist unser Verbündeter gerade am Kämpfen. Und ich merke jetzt, oh, ich habe noch gar, kein, gar keine Forschungsstation. Und ähm, kein... Ich weiß nicht, wie das Gebäude heißt. Man kann die Genetik verstärken dort. Ähm, das hole ich jetzt beides schnell nach. Und endlich mal platziere ich auch den Generator oben rechts. Jetzt denke ich, wir haben eine ordentliche... Masse an Einheiten aufgebaut. Und genau in dem Moment ähm, wünscht sich unser erfahrener Teammate auch die Attacke. Das kam natürlich perfekt, weil wir eh schon auf dem Weg waren. Und die schlagen sich ziemlich gut hier, die Alligator-Skorpione. Werden jetzt noch unterstützt von Kamel, Kamel und Chameleon-Mischung. Und hier die drei, die ich gerade ausgewählt hatte. Ähm, sind Kamel und ähm, Archerfish. Äh, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, mit der Mod kann man es halt nur auf Englisch spielen. Die braucht man ja zum Online-Spielen. Jetzt werden aber unsere Kreaturen ganz schön aufgemischt. Der äh, Verbündete kam zur Unterstützung, aber der Schaden ist schon gemacht. Wir haben so viele Gehilfen vom Gegner gekillt. Und jetzt kommen aber ein paar Einheiten zu uns und wir haben nicht mehr viel. Jetzt gilt es also aus allen, allen äh, Kreaturen, Produziergebäuden schnellstmöglich Sachen zu, äh, zu kreieren. Und die zwei Gehilfen da oben, die sollen jetzt hinter, dem, hinter der feindlichen Kohle noch zwei Aquatanks bauen. Und somit dafür sorgen, dass wir da nochmal angreifen können. Ich glaube, rechts in der Mitte <lacht> versuche ich jetzt einen verbündeten Generator anzugreifen und wundere mich gleich, warum es nicht funktioniert. Das zeugt natürlich von Skill. Aber ja, in dem... Wenn man PvP spielt, da geht so viel gleichzeitig ab und man muss so aufmerksam sein, dann denkt man teilweise nicht drüber nach. Und gelb, also wenn man eins gegen eins spielt, dann hat man standardmäßig die Farben grün und rot. Das heißt, wenn ich grün bin, dann löst das Rote in mir anscheinend automatisch das Gefühl aus, oh, das ist ein Feind. Ich wundere mich jetzt, hä, warum greifen die es nicht an? Versuch's nochmal. Naja. Ich habe wieder viel zu viele Ressourcen, die völlig ungenutzt einfach nur in der Bank liegen. Merke ich jetzt auch und äh, möchte überall Kreaturen herstellen. 
versuche meine Produktion wieder auf Vordermann zu bringen. Und hier hinten greifen wir jetzt auch mal an. Das hätte man auch besser koordinieren können, dass man mit allen angreift. Vielleicht noch ein paar mehr produziert vorher. Aber ja, es macht trotzdem Schaden. Lenkt den Gegner ab. Die zwei Gehilfen habe ich auch mit reingeschickt. Die schlagen einfach mit drauf. Und gleichzeitig baue ich zu Hause wieder Armee auf. Und man sieht, unser Verbündeter, der battelt sich hart in der Mitte. Und ich komme jetzt mal so schnell ich kann zur Unterstützung. Der Nachteil der Skorpion-Alligator-Kreaturen ähm, ist eben, dass sie relativ langsam sind. Und jetzt fange ich auch an, die Stufe 4 Kreaturen schon herzustellen. Das sind meine absolute Lieblingskreatur. Giraffe und Hummer. Eigentlich alles von der Giraffe, außer Kopf, Scheren und Schwanz vom Hummer. Ist eine amphibische Einheit, ist super schnell, hat Regeneration, hat viele Lebenspunkte, gute Verteidigung, macht viel Schaden, kann, ist äh, sehr stark gegen Gebäude wegen den Scheren. Also das ist wirklich meine absolute Lieblingseinheit. Ihr äh, werdet jetzt auch sehen, dass ich ganz viele davon bauen will. Okay, unser Verbündeter Pavel gibt uns jetzt den Tipp, dass wir den Generator in der Mitte zerstören sollen, den Stromgenerator. Und dann schicke ich natürlich gleich meine Gebäudezerstörer dahin. Aber der ist schon kaputt mittlerweile und jetzt kümmern wir uns noch um die zwei Außenposten. Ich habe so unglaublich viele Ressourcen, die da einfach nur rumliegen. Also ich müsste eigentlich... Okay, jetzt nutze ich sie alle wenigstens. Und gebe ganz viele Kreaturen in Auftrag. Und hier die nächste. Ah, okay. Ich wollte einen Außenposten bauen, aber hatte dann zu viel Schiss. Und habe gesehen, dass die gegnerischen Kreaturen da wieder ähm, die Überhand gewinnen. Und habe das abgebrochen und meine Arbeiter wieder zurückgezogen um mir erstmal wieder eine Armee aufzubauen. Ihr seht jetzt ganz viele der Giraffen- und Hummer-Gemische. Und ich habe noch ähm, Fernankämpf äh, Fern Fernkämpfer in Auftrag gegeben. Oh, sprechen ist manchmal schwierig. Hier, die, hier seht ihr sie. Chamäleon und Nashorn. Auch mit Regeneration, viel Leben, viel Schaden, eine gute Größe. Und wir wagen einen Angriff erneut hier in der Mitte. Und zwar diesmal richtig im Team mit Pavel. Also im Team. Nicht, was ihr wieder denkt. Und schon übernehmen wir die Mitte und bauen beide ein Lager hin. Er noch den Stromgenerator. Und ja, die meisten meiner Kreaturen sind draufgegangen. Hätte man vielleicht besser Micro managen können, dass sie wieder zurückkommen, bevor sie sterben. Die haben ja Regeneration. Aber hier kommen schon neue Einheiten. Und laufen ein bisschen ziellos in der Gegend rum. Ich dachte hier, okay, jetzt wage ich eine Attacke unten. Hab dann aber die Nachricht gesehen, sichert die Mitte, sichert die Mitte und hab die dann wieder zurückgeschickt, aber sie stehen da nur rum, anstatt zu kämpfen, was natürlich nichts bringt. Da hat sich mein Teammate sicher auch gefreut. Mit den vier wollte ich dann noch ein bisschen Stress machen, einfach wieder ablenken, ein bisschen Schaden machen. Hat bedingt gut geklappt, also nicht wirklich gut. Aber wobei, ein bisschen äh, Gehilfen konnten wir killen. Und jetzt werde ich hier selbst angegriffen in meiner Basis. Hab zum Glück aber mittlerweile wieder einiges aufgebaut zu Hause an Hummer Giraffen. Und die clearen das, wie es aussieht, ganz gut weg. Die feindlichen Kreaturen sind übrigens Flusspferd und Stachelschwein Gemische. Auch sehr gute Fernkämpfer. 
Und, ähm, ja. Da sind sie dann auch gleich weg. Ihr seht schon, warum ich die Giraffen- und Hummer-Kreaturen so mag. Die sind einfach super. Jetzt sehe ich hier in der Mitte, okay. Er scheint die Oberhand zu haben, unser Verbündeter. Also wollte ich jetzt gucken, ob der Gegner hier äh, Wasser... Aquatanks gebaut hat irgendwo neben meiner Base, weil ja eben der Angriff kam. Und ich wollte sicher gehen, dass da nicht gleich noch welche kommen. Aber das war verschwendete Zeit, weil, weil es anscheinend eine einmalige Sache war und keine Aquatanks dort gebaut wurden. Also entschließe ich mich, zurück zur Mitte zu gehen und dem Verbündeten zu helfen. Aber die ganzen Kreaturen von Pavel sind leider schon weggeklärt und ich komme viel zu spät. Was nur dazu führt, dass von mir auch einige Kreaturen sterben. Und ich mich wieder zurückziehe zur Basis, wo auch schon die Verstärkung wartet. Jawoll. Hier scheine ich zu überlegen, ob ich äh, drauf spare, Level abzugehen. Dann sehe ich, oh ne, da kommen ganz schön viele. Und gebe wieder Kreaturen überall den Auftrag, ganz viele. Die schlagen sich aber wirklich ganz gut hier, die Giraffenhummer. Und es kommen ja jetzt auch relativ schnell immer neue dazu. Wir haben ja vier produzierende äh, Gebäude hier. Unser Verbündeter Pavel geht jetzt Level 5. Das ist natürlich gut zu wissen und das ist sehr gut. Level 5 ist das Maximum, das sind die stärksten Kreaturen am Start. Und ich sag ihm jetzt, äh, dass ich auch Stufe 5 gehen wollte. Aber dann wurde ich angegriffen. Und der Gegner callt das GG in der Zwischenzeit. Jetzt bin ich mir unsicher. Und da kommt das GG vom zweiten Gegner. Sehr schönes Spiel. Natürlich hat der gute Pavel uns da extrem gecarried, wie ihr auch an den Punkten gerade gesehen habt. Also wirklich ein sehr guter Spieler. Ich bin ja noch <lacht> relativ nubisch. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch auf mehr Impossible Creatures Content freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.